আচ্ছা সকালে একটা কমেন্ট পেয়েছিলাম সারাদিন আজকে সময় পাইনি যে এপি ম্যাডাম আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্রুথ হুয়েদার চোপা রিয়েলি ইনভলভ ইন এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্রুথ যিনি লিখেছিলেন তাকে আমি বলেছিলাম আই উইল রিপ্লাই ইন ইন ভিডিও নট ইন দ্য কমেন্ট বক্স আর কথা বলেছিলেন যে হুয়েদার দে আর ডিভোর্সিং ইচ আদার তো আনসারগুলি দেওয়ার জন্য আচ্ছা আমি নর্মালি কমেন্টগুলি লাগিয়ে দিই না বা কমেন্ট ইসেতে ভেরি রেয়ার সেদিন আমি একটা ভিডিও করেছিলাম কমেন্ট নিয়ে তখন বলেছিল না কমেন্ট তো নেই আপনি যে থেকে বানিয়ে বলছেন বাধ্য হবে আমি আসলে কমেন্টগুলি থাম নিলে লাগিয়ে দিতে তো কমেন্টটা তো হুয়েদার শিজ ইনভলভ ইন এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স এই প্রসঙ্গে বলবো দেখুন এটা আমরা প্রথম দিনই চোপার সন্তানের বাবা একটা ভিডিও করে বলেছিল যে তার কোথাও ইনভলভমেন্ট হয়েছে বা তার তার নিজের জীবনে খাতরা আছে প্লাস কিছু ভয়েস রেকর্ডিং দেখানো হয়েছে যেটা বলা হয়েছে যে এক্সট্রা মেটাল অ্যাফেয়ার্স মিন অনলি ইন চ্যাট চ্যাটের মধ্যে ওদের কিছু একটা রোমান্টিক কিছু একটা না রোমান্টিক কিছু কথা আমরা শুনেছি পাগলি পাগলু এরকম কিছু রোমান্টিক বাট এটাও শোনা গেছে যে ওরা এক দুজনকে তখনও পার্সোনালি ফিজিক্যালি একে অপরকে দেখেনি জাস্ট চ্যাটের মধ্যে কথা হয়েছিল এটা এই ব্যাপারটা অগাস্ট সেভেন্টিন পর্যন্ত এইটুকুনি পাবলিকে এসেছে তার মানে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স বল যেটা বলা হয় দে আর চ্যাটিং রোমান্টিক্যালি তো এখানে এটা যদি এক্সট্রা ম্যারিটাল হয় ওই পার্টিকুলারি পিরিয়ড দ্যাট ইজ দ্য অ্যাফেয়ার লিমিট তারপর সেই মানুষটা যে কিনা এখন নিজেকে বন্ধু বা প্রেমিক বলে রেগে যায় সেই ওয়েল উইশার সরকার যার সাথে আমি নতুন সরকার গঠন হবে বলা হচ্ছে সেই সরকার আসলো তার জায়গাতে মানে চোপার এরিয়ার যেখানে তার বাড়ি পার্সোনাল বাড়ি সেখানে আসলো তারপরে হয়তো ওদের দেখা হয়েছে হয়তো কারণ এটার কোনো প্রুফ নেই কারণ সেই লোকটা বলেছে যে কোনো প্রুফ নেই আমি কে বা আমার ছবি কোথাও কেউ দেখায়নি সেটা যেহেতু ছবি দেখায়নি ভিডিওতে চোপা আজ পর্যন্ত ভিডিওতে ওই লোকটাকে দেখায়নি বা নট অনলি চোপা চোপার বাচ্চার বাবাও দেখায়নি যেহেতু সে না করেছে তাহলে যতদিন পর্যন্ত ওর বাড়িতে ছিল সেভেন্টিন আগস্ট পর্যন্ত যে ঘটনাটা নিয়ে জলটা এতটা ঘোলা হলো রিলিজ অফ এ চ্যাট রোমান্টিক চ্যাট নট অনলি চ্যাট চ্যাট রিলিজ তো রাগ হয় না রোমান্টিক চ্যাট সেটার মাঝখানেই কথা হবে এটার জন্য এটাকে অ্যাফেয়ার বলে ততদিন পর্যন্ত রিলেশানটা শুধুমাত্র থ্রো ফোন ছিল এবার যে কথাটা বুঝেছে হুয়েদার দে আর ডিভোর্সিং রিয়েলি ইটস হার্টিং ইট সাচ নাইস ফ্যামিলিজ ব্রেকিং ইটস ট্রু একটা ফ্যামিলির একটা ভুলের জন্য ব্রেক হয়ে যাওয়া ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া কোনো দিনই উচিত না আর কোনো দিনই এটা আশা করা উচিত না তাহলে কি করবে এক্সট্রা মার্টেল লোক মহিলা নিয়ে ঘর করবে দাঁড়ান হুয়েদার দে আর ডিভোর্সিং ইটস আদার ইট ইজ সেট দ্যাট অলরেডি কেস হ্যাজ বিন অলরেডি ফাইলড হ্যাঁ এটা চোপা শুনলাম যে চোপা একটা কেস ফাইল করেছে ডিভোর্স কেস ফাইল করেছে সো দ্যাট এখন দেখা যাক ডিভোর্স কেস ফাইল হওয়া মানেই ডিভোর্স না ডিভোর্স কেস ফাইল হওয়ার পরে যা যে অনেক সময় যেটা আমরা হয়তো ওয়াইটি মিডিয়া ট্রোলিংয়ে আমরা দুটোকে ভাঙ্গনটাকে এইটুকুনটাকে এতটুকুন করে দিয়েছে জাজরা কিন্তু অনেক সময় মিল ঘটানোর চেষ্টা করে ফ্যামিলি কোর্টের জাজরা অনেকটা পলাইট হয় এবং ওরা বোঝায় যেহেতু এখানে একটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা কোনো দিন কোনো ব্রোকেন ফ্যামিলিতে কোনো বাচ্চা ইট ইজ সাইন্টিফিকালি প্রুভড ব্রোকেন হাউসের বাচ্চাকে ভালো করা যায় না ভালো হওয়া যায় না আর যেখানে এই বাচ্চাটা শুনবে বড় হয়ে তার মা চলে গেছে দেখুন অন্য কোনো গ্রাউন্ড না যখন এখানে দেখানো হবে যে তার মা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স জন্য চলে গেছে সেখানে বাচ্চাটা কোথাও না কোথাও এই নারী জাতিটার প্রতি একটা ব্যাড ফিলিংস থাকবে থাকে এই ধরনের বাচ্চাটা থাকে তারপর সৎ মার কাছে কোনো বাচ্চা কখনোই ভালো থাকতে পারে না ঠিক তেমনি সৎ বাবাও যে কতটা ভালো হবে একটা দেখুন সৎ মা কি ভালো হয় না সৎ বাবা কি ভালো হয় না হয় আমাদের সামনেই আছে ভালো হয় কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্ক সবসময় থাকে মেবি মেবি নট তো সেখানে ইটস রিয়েলি হার্টিং যেটা আপনি বলেছেন এত সুন্দর ফ্যামিলিটা এটাকে অনেকে এরকম লেখে যে আমরা দেখতাম ওদের ফ্যামিলিটা একটা সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের ভালো দেখার জন্য 
সেই কথাটা আমি অনেকবার বুঝিয়েছি ভিডিওতে আমি অনেকবার বলেছি যে স্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে ঘেন্না হতে পারে রাগ হতে পারে অভিমান হতে হতে পারে কিন্তু বাচ্চার মা হিসাবে অনেককে মেনে নেওয়া যায় হ্যাঁ আর সেপ্টেম্বরের ও দাদার বিয়ের আগ পর্যন্ত কিন্তু এটা জাস্ট একটা চ্যাটিংয়ের থ্রোতেই ছিল এর বেশি কিছুটা হয়নি তো চাইলে হয়তো তখনও মেন হতে পারত চাইলে হয়তো এখনও মেন হতে পারে কিন্তু সেটা যদি কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটাররা চায় এই মিলটা এখন হ্যাঙ্গিং অন কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারদের কোনো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটার বাচ্চার জন্য সব কেঁদে কেঁদে অস্থির যখন বাচ্চার বার্থডেতে এত এত ইউটিউবাররা গেছিল এত এত সাবস্ক্রাইবাররা গেছিল শুধুমাত্র বাচ্চাটাকে ভালোবেসে তখন কি বাচ্চাটার আসল ভালোবাসা কেউ বলেছিলেন যে বাবা যা হয়েছে হয়েছে চোপার সন্তানের বাবাকে মাকে নিয়ে চলে আসো মাকে নিয়ে চলে আসো কারণ বাচ্চার জন্য মার দরকার বাচ্চার ভালোর জন্য মাকে দরকার হয়তো সে কথাটা বলতে কারোর খেয়াল নেই কারণ সবাই আমরা স্রোতের ধারায় বইতে ভালোবাসি স্রোতের বিপরীতি মুখে নয় বাচ্চাটার ভালো একমাত্র হয় যখন ফ্যামিলিটা কমপ্লিট এবং কম্প্যাক্ট থাকে না 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 এরকম নোংরা মেয়েকে গ্রহণ না করাই উচিত নোংরা মেয়েটা আপনার চোখে নোংরা মহিলাটা তার স্বামীর চোখে বাচ্চার চোখে মা কখনো নোংরা হয় না মা শব্দটার মধ্যে না নোংরা শব্দটা থাকে না জিনিসটা এরকম আর মা বাচ্চাটাকে কখনো ফেলে দিতেও পারে না যাই হোক যিনি এই কোয়েশ্চেনটা করেছেন আশা করি আনসার দিতে পেরেছি ওয়েদার দে আর ডিভোর্সিং অলরেডি ইট ইস ফাইল্ড আর এক্সট্রামেরিটাল বলতে ওইটুকুনি ছিল তখন পর্যন্ত সেভেনটিন আগস্ট পর্যন্ত এবং দাদার বিয়ের জন্যই ব্যাপারটাকে একটু পোস্টপন 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 করতে করতে মাঝখানে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপারটাকে আরও করে দিয়েছি এইটুকু টাকা এটুকু করে দিয়েছি কারণ যদি ওদের মধ্যে মিল হয়ে যায় তাহলে আমরা কাকে নিয়ে ভিডিও করতাম যে আমি সবসময় বলি গরু যদি ঘাসের সাথে বন্ধু করে তাহলে খাবে কি ওদের ঝগড়া ওদের অশান্তির জন্যই তো আমরা ভিডিও করছি দেখুন এখন ম্যান্ডিরা মিল হয়ে গেছে ম্যান্ডিদেরকে নিয়ে ভিডিও করলে বেশি আমাদের ট্রেন্ডিং হবে না এটাও ট্রেন্ডিং থাকবে না ট্রেন্ডিংয়ের নিয়মে এটা এক থেকে দু মাস তারপরে চব্বিশে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে শত হাজারটা ভিডিও এটা এই টপিকে করলে তেমন থাকবে না ট্রেন্ডিং ইজ ট্রেন্ডিং ওয়াইটি রিচ বলে একটা কথা আছে এবার আসছে একজন কমেন্টস যে বলছে বাচ্চাটা কাটা ফল দিলে ফল গত পুষ্টিটা কম হয়ে তার জন্য তার জন্য এত সুন্দর একটা ছুরি চাকু শুদ্ধ দিয়ে দিয়েছে তিন বছরের বাচ্চাকে কেটে খাওয়ার জন্য আপনারা মা তো তিন বছর বাচ্চা জাস্ট থ্রি ইয়ার্স হয়েছে আপেলটা কাটতে ঠিক মতো পারবে আপনাদের বাচ্চারা পারে স্কুলে যে আমরা ওয়ার্ক এডুকেশন বা যে প্রজেক্টগুলি করানো হয় ওই যে সিজারটা ইউজ করে সেই সিজারটা যদি প্লাস্টিকের থাকে এইখানে একটা বাচ্চাকে চাকু দিয়ে দেওয়া হয়েছে টিফিন টাইমে বাচ্চাটা চাকুটা কেটে ফলটা খাওয়ার জন্য কারণ পুষ্টিগত মান খারাপ হয়ে যায় ও আপনাদের রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড দুই হাতে ফেলু দিতে ইচ্ছা করে হাত কাটুক ব্যাপার না ফলের পুষ্টিগত মানটা থাকা উচিত এক্সাক্টলি আচ্ছা চাকুটা দিয়ে বাচ্চা যদি কোনো খেলতে থাকে নর্মালি টিফিন বক্সে তাহলে কী হয় তারপরে বাচ্চাদের বাচ্চাটার একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই ফলগুলিকে তো প্যাকেটটা টিচারে নিয়ে যায় আচ্ছা আরেকজন আমাকে বলে লিখেছিলেন যে দাদু বসে থাকবে দাদু হতো কেটে দেবে স্কুলে আপনারা কখনো বাচ্চাকে পাঠাননি একটা স্কুলে বাচ্চা ঢুকে যাওয়ার পর সেটা দায়িত্ব সম্পূর্ণ টিচারের উপরে থাকে যে কোনো সময় ব্যাগ থেকে এই চাকু টাকু ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্যারেন্ট কল করা হয় বলা হয় যে কেন দিয়েছেন এক নাম্বার দ্বিতীয়ত বাচ্চাটা টিফিনে যেগুলি ফলগুলি দেওয়া হয়েছিল কোনো ফল খেতে দেখেছেন প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে দুটো কলা এবং আপেলকে বের করে আনতে দেখা গেছে সেখানটাতে ক্যামেরাটাকে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কমলা লেবুটা দেখা যায়নি হতে পারে টিচার হয়তো বা কমলা লেবুটা ছুলে দিচ্ছে কারণ টিচার অংশ কমলা লেবুটা ছুলে দেয় এখানে বাচ্চাটা তিন বছরের বাচ্চা এখানটা বিচির প্রশ্ন আছে যদিও ওরা গ্রামের বাচ্চা তোমরা বলবে গ্রামের বাচ্চারা কিন্তু বা স্টিল কমলা লেবুতে আমরা যারা মারা ঘরে তিন বছরের বাচ্চাকে কমলা লেবু দেই বিচিটা ফেলে দিই আইদার জুস তাহলে বিচিটা ফেলে দিই কারণ এই বিচিটাও রিস্কি হয় এই একটুকুন বাচ্চারা চিবিয়ে বিচিটা খেতে পারে না এখন যেহেতু ওরা একটু অন্যরকমের বড় হয় হয়তো বিচিটা খেতে পারে টিচার হয়তো কমলা লেবুটা ওকে ছুলে দিয়েছে এটা হয়তো হয়েছে কিন্তু যেই ফলগুলি কলা আর আপেলটা কিন্তু প্যাকেট থেকে বের করে আনছিল 
তার মানে বাচ্চারা টিফিনে সেই কলাটার আপেলটা খায়নি তো দেখে নেবেন হুম তাই এই ধরনের এই ধরনের কথাগুলি বলবেন না ভক্ত ভালো তিন বছর বাচ্চাকে চাকু দিয়ে দেওয়া টিফিন বক্সে ছুরি দিয়ে দেওয়া এটা বলছেন যে দেখুন এটা দেওয়া হয়েছে খুব ভালো হয়েছে কারণ ফলের পুষ্টিগত মান হোয়াট এ আইডিয়া ইউ আর হ্যাভিং নিজেরা মা হয়েছেন আমার প্রশ্ন জাগে ভালো পরিবারে বাচ্চাগুলিকে বড় করছেন কেমন স্কুলে বাচ্চাগুলিকে পড়ান কেমন স্কুলে পড়ান আশ্চর্য লাগে জানেন আর্মিতে যে বাসগুলি যায় আর্মি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যে কেবির বাসগুলি আসে সেই বাসগুলিতে না মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠোটা না ওই ক্যান্টনমেন্টের বা আপনার ইসের এয়ারফোর্সে ব্যাক চেকিং হয় সে চেকিংয়ের সময় যদি বড় বাচ্চারা কোনো দিন ইলেভেনটের বাচ্চারা কোনো হয়তো প্রজেক্টের জন্য কোনো ছুরি বা কেচে আছে তখন তো এটা নিয়ে নেওয়া হয় স্কুলে যেতে লাগে না এর আগে গেইটে গেইটে চেকিং টিচাররাও ভয় পায় ব্যাগে কখন যদি চাকু টাকু নিয়ে থাকে এর জন্য না অনেক সময় টিচাররা ফর সময় ফ্রুট কাটে না সকালবেলা ভোরে তো ছটার সময় স্কুল হয় তো কাটা হয় না কেবির বাচ্চা টিচারদের কিন্তু ওই ভয় পায় যে ব্যাগ চেকিং স্পেশাল স্পেশালি যখন আম টামের দিন থাকে অনেকগুলো টিচার মিলে আম টাম খাওয়া হয় টিফিন টাইমে তখনও ওই চাকুটা তারপর আমরা স্কুলে চাকু রেখে কারণ গেট চেকিং হঠাৎ করে হয় রেগুলার হয় না টিচার্স ওয়াজ নট নট অলসো অ্যালাউড তো কিভাবে আমরা স্কুল ক্যান্টিন বা অন্য জায়গার থেকে নেওয়া হয় সেখানে বলছেন বাচ্চাটার পুষ্টিগত মান চিন্তাধারাকে না স্যালুট না দিয়ে বললাম না পারা যায় না বাচ্চাটা সেদিন টিফিনে কলা আপেল কোনোটাই খায় নাই আমার এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কথা বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমি ইন্টারেস্টেডও না যেহেতু ওই কমেন্টগুলো আমাকে করা হয়েছে আচ্ছা আর কমেন্ট তুলে দেওয়া ইন্টারেস্টেড ছিলাম না সেদিন যখন আমি একটা ভিডিও করেছিলাম বলেছিলাম এই এই কমেন্টগুলি করা হয় হ্যাঁ তখন বলছে কোথায় কমেন্টগুলি কোথায় তো কমেন্টগুলি তো আমি দেখাইনি থাম নিলে আজকে কমেন্টগুলি থাম নিলে দিয়ে দেবো আর বলে দেবো যে কিভাবে এই কথাগুলি বলা হয় এইবার আসছি সে কে তাকে বিয়ে করবে কি না কাকে কে বিয়ে করবে কাকে কে বিয়ে করেছে আজ পর্যন্ত কি কোথাও চোপা বলেছে আমি বিয়ে করেছি বিয়ে করব কোথাও বলেন ভিডিওতে তো দেখাইনি ভিডিওতে দেখ দেখানো হোক ভিডিওতে না দেখানো এই ওর আগে ছিল অমুক এই ওর পিছে ছিল অমুক এমন তো হতে পারে চোপার শ্বশুরবাড়ি সমস্ত লোক সঙ্গে গেছে চোপার সঙ্গ শ্বশুরবাড়ি সব লোক সঙ্গে গেছে যার সাথে হবু বর গ্যাস করতে গেলে বাদর গাছে উঠুক বিড়াল গাছে উঠুক শিয়াল গাছে উঠুক গরু গাছে উঠুক কোনো ব্যাপার না আর গেসিং দিয়ে কন্ট্রোভার্সি ভিডিও হয় না যেটুক কোন দেখিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে গেছে দক্ষিণেশ্বরে খাওয়ানো হয়েছে আর লুচিটা দেখিয়েছে না ওই কোটাতে ছিল কিন্তু ঘুগনি বেগুনি কোথার থেকে আনা দেখানো হয়নি তো ওটা তো দেখানো দেখতে লাগতো না কোথায় কোন জায়গায় কোথা থেকে এনেছে নাকি অন্য কো এনেছে না অন্য কো দিয়েছে নাকি ওরা মৃত্যু কথা বলছে বাড়ি থেকে আনিনি ওইখানেই কো আশ্রম মন্দিরের সামনে কেউ দিয়েছে ভাবতে গেলে অনেক কিছু ভাবা যায় বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায় তো আমি এটাই বলবো যেটা কি না ক্রিয়েটার নিজে বলেছে ও যেখানে ভুলগুলি করবে সেটাই আমি তুলে দেখাবো চাকুটানের কথা এর জন্য বলেছি আমি বলিনি ভিডিওতে বলা হয়েছে আর ফলগুলি যে বার করছে দেখা গেছে যে কলাটা বেরিয়ে আসছে আপেলটা দেখা গেছে তাও আমি করতাম না এই কমেন্টগুলির জন্য ভিডিওটা করতে হচ্ছে আপনি কিছু কিছু হলেই আপনি তো কিছু বললেন না আর ওই উনি যিনি আমাকে রিগার্ডিং ডিভোর্স আর রিগার্ডিং এক্সেমেন্টালে কথা বলেছেন উনি সকালবেলা একদম সকালবেলা আমি কমেন্টসটা পেয়েছি সারাদিনে ভিডিও করি তার জন্য আমি এটা করলাম বললাম একটা মেয়ে এক্সট্রামেন্টাল অ্যাফেয়ার করাটা ভুল কিন্তু আমরাই বলি যা হয় ভালোর জন্য হয় যা হচ্ছে ভালোর জন্য হচ্ছে তো তাই যদি হয় কেউ বলছে চোপা তার ওই বাড়ি থেকে চলে এসেছে ভালো হয়েছে সে বাঁচবে আর কেউ বলছে ওই বাড়িতে চোপা নেই ভালো হয়েছে ওই বাড়ির লোকগুলি ভালো থাকবে তার মানে দুজনের ভালোর জন্যই দুজন ছাড়াছাড়ি হয়েছে ওরও ভালো হয়েছে ওরও ভালো হয়েছে মাঝখানে আমরা লাফাচ্ছি এটা আমাদের কথা না বল আপনারাই বলছেন ভালো হয়েছে ওই মেয়েটা ওই বাড়ি থেকে চলে এসেছে ওই বাড়ি থাকলে বাড়িটা খারাপ হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে ভালো যখন হয়েছে তো ভালো কথা ওরা সুখে থাকুক চোপার মতো একটা মেয়ে চলে এসেছে এই যে চোপার কম ইয়েরা বলছে ওই বাড়িতে থাকলে মেয়েটা একটা টক্সিক রিলেশনশিপ থাকতো টক্সিক রিলেশনশিপে থাকাটা কোনো দিনই কোনো মহিলা বা মেয়ের পক্ষে ভালো না তাহলে তো ভালো হয়েছে চোপা চলে এসেছে দুদিকেই ভালো ওরও ভালো হয়েছে ওরও ভালো হয়েছে 
মাঝখানতে খারাপটা কার হয়েছে বাচ্চাটার এদের কন্ট্রোভার্সি কাকে নিয়ে হচ্ছে সিম্পেথি কার জন্য লোকে বাচ্চাটার ক্ষতি কার বাচ্চাটার প্লেইং কন্টেন্টকে বাচ্চাটা ওরা দুজন দুজনে ভাবে ভালো আছে বাবাও ভালো আছে মাও ভালো আছে বাবারও ভালো হয়েছে এরকম একটা বাজে মহিলার সম্পর্ক করতে মানে সংসার করতে লাগছে না আর মারও ভালো হয়েছে ওই টক্সিক রিলেশনশিপে থাকতে হচ্ছে না ওই ছোট্ট শিশুটা আইদার সৎ মা নয় তো সৎ বাবা আর যে দুটোর মধ্যে থাকবে একটা কোশ্চেন মার্ক না বাবা না মা সৎ মা কতটুকুন ভালোবাসতে পারে সতিনের ছেলেকে ডাউট সৎ বাবা কতটুকুন আপন করতে পারে ওইটাও ডাউট ভালো কি হয় না প্রচুর ভালো হয় ভালো হয় ভালো হওয়ার জন্য আমাদের চোখ পেতে বসতে লাগবে আর খারাপটা কিন্তু শেষ বয়সও অনেক সময় হয় প্রচুর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমি যখন বঙ্গাইগতে ছিলাম আমি দেখেছি যে ছেলে বিয়ে করার পর খুব ভালোবাসত যখন ছেলে বিয়ে করলো এবং মানে বাবা মারা যাওয়ার আগে সৎমা পুরো সম্পত্তিটাই নিজের দুই ছেলে নাম লিখে দিয়ে দিয়েছে আর সেই ছেলে একদম কর্পদক শূন্য করে দিয়েছে তারপরে বউটা কান্নাকাটি করছিল অথচ কোনোদিন বোঝা যায় নাই এই সৎমার ভেতরে এতটা পাপ লুকিয়েছিল কারণ তিন ছেলে মানে ওনার দুই ছেলে আর আগের পক্ষে এক ছেলে তিনজনকে খুব ভালোবাসত মানে খাওয়া দাওয়া কারণ ঠাম্মা ছিল কাকু কাকিমা ছিল চার ফ্যামিলি পাঁচ ফ্যামিলি মানে পাঁচ ভাই ভাই তো ওরা বাড়িতে আরও বাকি চার বেশ ভালো ফ্যামিলি হ্যান সব কিছু খাওয়া দাওয়া কিন্তু লাস্ট শেষ সময়ে বাবাকে দিয়ে বাবার বিশাল জায়গা সম্পত্তি ছিল ঘর বাড়ি আছে দোকান আছে সব কিছুই লিখে দিয়ে গেল ওই দুই ছেলেকে আর বড় ছেলেকে ছোট্ট একটা দোকান দিয়ে আউট তো ভালো খারাপ মন্দ বিচার অনেক সময় আছে সেটা হয়তো আমরা জানব না তখন হয়তো আমরা কন্ট্রোভার্সি করব না তখন হয়তো আমি পৃথিবীতেই থাকবো না মরে যাবো সেটা তো ভক্ত বাতায়গা কেয়া হ্যাঁ কেয়া নেই কিন্তু আলটিমেটলি লস তো বটেই লস তো বটে একটা সংসার ভেঙে যাওয়া আর একটা মহিলা আসা এদিকে আর একটা ছেলের কাছে যাওয়া লস তো বটেই কিন্তু কেউ ওদের দুজনকে কেউ বোঝায়নি ওইভাবে কেউ সামনে গিয়ে বলেনি যা হয়েছে হয়েছে ভুলে যা এক হয়ে যা দুজনকে ধরে টেনে এনে এক করে দেওয়ার চেষ্টাটা কেউ করেনি কেউ করেনি ও ভাবছে ও আসবে ও ভাবছে ও আসবে ওই তুম 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 করতে করতেই কাজটা ভেঙে গেল আমরা তো আছি আমাদের কাজই হচ্ছে ভাঙা গড়া না ওদের ভাঙ্গাতেই আমাদের রেভিনিউ হয় চলো বাই